ప్రేక్షకులకు నమస్కారం టాలెంట్ షో కార్యక్రమానికి స్వాగతం తిక్కన కవి మనందరికీ ఎంతో సుపరిచితమే పెన్నా నది తీరానికి వెళితే చాలు టక్కున గుర్తుకొచ్చేస్తారు సో పన్నెండు వందల ఇరవై ఐదు నుంచి పదమూడు వందల ఇరవై వరకు తిక్కన యుగం అని అంటారు ఎన్నో వేల కవిత్వాలు వ్యాస రచనలు ఇలా ఎన్నెన్నో గ్రంథాలు మనకు అందించి యుగానికి ప్రథమ కవిగా నిలిచారు ఈరోజు టాలెంట్ షోలో భాగంగా తిక్కన వంశస్థులైన పంతొమ్మిదవ తరానికి చెందిన విద్యావంతులు బాల సాహితీవేత్త తలుపూరు వెంకట రామకృష్ణ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు మిమ్మల్ని కలుసుకోవడం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇవాళ సార్ తిక్కన వంశస్థులుగా అలాగే విద్యావంతులుగా బాల సాహితీవేతగా మీ యొక్క అనుభవాలు అలాగే మీ జీవన ప్రయాణం గురించి మాతో షేర్ చేసుకోగలరా తప్పకుండా అండి నా పేరు తలుపురు వెంకట రామకృష్ణ మేము తిక్కన గారి పంతొమ్మిదవ తరం నాన్నగారు పద్దెనిమిదవ తరం వారు నాన్నగారి పేరు రాజగోపాలరావు గారు అమ్మ నాగమణి మాకు తిక్కన గారి వంశం నుండి ఒక తివాసి వచ్చింది అది మా చిన్నప్పుడే అది శిథిలమైపోయింది ఆ తర్వాత వంశ పారపర్యంగా మాకు ఆయన ఫోటో కంప్లీట్గా వచ్చింది అది కూడా శిథిలావస్థలో వచ్చినప్పుడు మా తమ్ముడు దాన్ని డిజిటలైజ్ చేసి డిజిటల్ అది దాన్ని ఉంచారు అది డిజిటలైజ్ దీనిలోనే ఇప్పుడు ఉంది అంతేకాకుండా పాటూరులో పొలాలు ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మాకు వంశ పారంపరంగా తిక్కన గారి తారం నుంచి వంశ పారంపరంగా వచ్చినాయి మనందరికీ తెలుసు తిక్కరు తిక్కన గారి ఇంటి పేరు కొట్టరు ఆ కొట్టరు అనే గ్రామము గుంటూరు ప్రాంతంలో ఉండింది అక్కడి నుంచి వాళ్ళు తల్లిదండ్రులు అక్కడ ఉన్నారు తర్వాత నెల్లూరుకి కంప్లీట్గా వచ్చేసారు తిక్కన గారు పుట్టి పెరిగిందంతా కూడా నెల్లూరులోనే దాని మీద పూర్తిగా నేను రీసెర్చ్ చేస్తున్నాను చేశాను అది కూడా రాస్తున్నాను ఇప్పుడు సో తిక్కన గారి గురించినటువంటి విశేషాలు ఇవ్వండి అంటే మా తరం గురించి ఇంకా నా బాల్యం అంతా ఇక్కడే గడిచిందండి నేను పుట్టింది పెరిగింది ఇక్కడే విఆర్ హై స్కూల్లో హై స్కూల్ చదివాను తర్వాత కాలేజీలో డిగ్రీ చేశాను ఆ తర్వాత నాకు మొదటి నుంచి కూడా విద్యా వ్యవస్థ మీద ఒక రకమైనటువంటి వ్యతిరేక భావం మా చదువుకునే టైంలో ఇంత ఇప్పుడు ఉండేటువంటి స్ట్రెస్ లేకపోయినప్పటికీ ఎగ్జామినేషన్ స్ట్రెస్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా అప్పుడు కూడా ఉన్నాయి సో ఈ దీనిలో ఈ క్రమంలో డిగ్రీ అయిపోగానే వెంటనే స్కూల్ స్టార్ట్ చేయాలనేటువంటి దీంతో స్ట్రెస్ ఫ్రీ స్కూల్ స్టార్ట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో వెంటనే స్కూల్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో స్కూల్ స్టార్ట్ చేస్తానండి ఇది కంప్లీట్గా స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ స్కూల్గా దాన్ని నడిపాము ఒక గురుకుల వ్యవస్థలో నడిపాము ఎక్కడ రికగ్నేషన్ కూడా చాలా రోజులు తీసుకోలేదు ఎందుకంటే రికగ్నేషన్ తీసుకుంటే మళ్ళీ ఈ వ్యవస్థలో పడి ఇది అవుతుందనే ఉద్దేశంతో చాలా రోజులు రికగ్నేషన్ తీసుకోలేదు మా పంధాలోనే నడుచుకుంటూ నడుపుకుంటూ వెళ్ళాము దానికి మూల స్తంభం కూడా మా అమ్మగారే ఎందుకంటే ఆమె చా మల్టీ ఫేస్టెడ్ అంటారు మల్టీ టాలెంటెడ్ అంటారు ఆ సంగీతంలో ఆమె చాలా ఇది శాస్త్రీయ సంగీతంలో నేర్చుకున్నారు సంగీతం బాగా పడతారు లలిత సంగీతము తర్వాత గ్రూప్ సాంగ్స్ ఇవన్నీ కూడా పిల్లలకి అక్కడ నేర్పించేవారు తిరిగి కోకోంది తరిమి తరిమేశాను తిరిగి కోకోంది ఆలనాచోదకు ఆలనాచోదకు పాలనాను కొరుటి కొమ్మలో కోయిల కోయింటే రెండోది డ్రాయింగ్ అద్భుతమైన డ్రాయింగ్ వేసేవాళ్ళం మేము పె పెన్ను పట్టు పెన్సిల్ పెన్ను పట్టుకుంటే వెళ్ళిపోతుంది అట్లా తీగలు తీగలు అట్లాగా ఆమె డ్రాయింగ్ చేసేవాళ్ళు తర్వాత కవితలు రాసేవాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా పిల్లలకి మనము మేము నేర్పించగలిగాము వాళ్ళని ఒక స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఒక డిఫరెంట్ ఎడ్యుకేషన్ అనే దీనిలో ఆ స్కూల్ నడిపాము అట్లాగే దాదాపు ఒక ఇరవై రెండు ఏళ్ళు ఆ స్కూల్ నడిపాను తర్వాత కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల ఆ స్కూల్ క్లోజ్ చేయాల్సి వచ్చింది ఆ తర్వాత నేను మా ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలో అకాడమిక్ అడ్వైజర్గా పనిచేస్తూ చాలా ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించినటువంటి చాలా రిఫార్మ్స్ అన్నీ కూడా తీసుకురావడం జరిగింది 
ముఖ్యంగా ఏంటంటే నాకు పిల్లలతో గడపడం ఇష్టం పిల్లలంటే చాలా ఇష్టము పిల్లలతో గడపడం చాలా ఇష్టం ముఖ్యంగా వాళ్ళతో ఎంతసేపు అయినా కూడా గడిపేస్తాను రకరకాల దిల్లు ఇక కథలు సాహిత్యం దీనికి వచ్చేసరికి సాహిత్యం పరంగా అమ్మ ఇన్స్పిరేషన్ కవితలు రాసేవాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి మాకు గ్రంథాలు అన్నీ కూడా మా చేత చదివిచ్చేవాళ్ళు సో ఆ దీనిలో తెలుగు బాగా ఇది ఉంది కవిత దీనిలో కూడా ప్రవేశం ఉంది ఈ బాల సాహిత్యం వచ్చేటప్పటికీ ముఖ్యంగా మా పిల్లలు దీనికి కథలు చెప్పేవాళ్ళు మేము ముఖ్యంగా మా పెద్ద పిల్లవాడు పుట్టిన తర్వాత రోజు వాడికి కథ చెప్పాల్సింది భోజనం తర్వాత రాత్రిపూట స్కూల్లో పెద్ద గ్రౌండ్ ఉండేది ఆ గ్రౌండ్లో నడుచుకుంటూ కథలు చెప్పాలి ఆ కథలో కూడా ఏంటంటే వాడికి ఫ్రెండ్స్ ఒక నలుగురు ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు వాళ్ళలో వీడు కూడా ఒకడు ఆ పేరు అంటే పిల్లలకు వాళ్ళ పేరు ఉండడము పరిసరాలు ఉండడము ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇష్టమైన విషయాలు సో తన పేరు తన ఫ్రెండ్స్ పేరు చెప్తూ రకరకాల సాహసాలు చేస్తున్నటువంటి కథలన్నీ కూడా రోజు చెప్పాలి అది ఒక సీరియల్ లాగా నేర్చిపోయేది రోజు అలాగా కథలు చెప్తుండేవాడిని ఇందాక చెప్పాను వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ పేరు ఏదైనా పరిసరాలు వాళ్ళకి ఇష్టం ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారండి చిన్నపిల్లలకి ఐదు ఏళ్ళ లోపల పిల్లలకి కథలు చెప్పేటప్పుడు వాళ్ళని ఇచ్చేస్తూ పరిసరాలు ఇచ్చేస్తూ చెప్పాలి కథలు ఏ ఒక చిన్న కథ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తాను ఒకరోజు ఒక కాకి వచ్చింది ఆ కాకి బయట కా 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 నరుస్తోంది తీర్థ ఆ కాకిని చూసింది వెళ్ళి ఎందుకు అరుస్తున్నావు అని అడిగింది ఆకలి నీకు అని అంది సరే అయితే అని చెప్పి లోపలికి వెళ్ళి దానికి బిస్కెట్ ఏదో తెచ్చింది ఆ కాకి హాయిగా తినేసేసి వెళ్ళిపోయింది ఓ దానికి నీళ్లు కూడా కావాల్సి వస్తుంది అని పక్క రోజు బిస్కెట్ నీళ్లతో రెడీగా ఉంది ఆ రోజు మళ్ళా పక్క రోజు ఆ కాకి వచ్చింది కాక అరవంగానే మళ్ళా తీర్థ వెళ్ళి దానికి బిస్కెట్ ఇచ్చింది నీళ్లు పెట్టింది అది తాగి హాయిగా ఎగురుకుంటూ వెళ్ళింది ఇలా రోజు ఆ కాకి వస్తుంది తీర్థాన్ని చూడ్డానికి వస్తుంది తినేసి విడిపోతుంది అలాగ చాలా రోజులు జరిగిన తర్వాత కాకి ఒకరోజు ఒక బహుమతి తెచ్చింది ఒక గుండి తెచ్చి అక్కడ పెట్టింది ఎందుకు తెచ్చింది అబ్బా అనుకుంది ఇంకో రోజు గవ్వ తెచ్చింది ఇంకో రోజు ఒక డాలర్ తెచ్చి అక్కడ పెట్టింది తీర్దాకి ఇవన్నీ బహుమతులుగా తెస్తుండింది ఇలాగా వాళ్ళ ప్రయాణం సాగుతూనే ఉండింది ఇట్లాగ చిన్న చిన్న కథలు వాళ్ళకి పిల్లలకి అద్భుతంగా చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు చాలా బాగా ఇష్టపడతారు సో ఇలాగ ఈ కథల ప్రయాణం నాకు మొదలైంది సార్ మీరు పంతొమ్మిదవ తరానికి చెందిన వాళ్ళు మీ ముందు మీ నాన్నగారు కావచ్చు తాతగారు కావచ్చు ముత్తాతగారు కావచ్చు ఇలా మీ తరాల వాళ్ళు ఇలా బాల సాహిత్యులుగా ఉన్నారా అంటే కవిత్వాలు గ్రంథాలు వీటిల్లో ఉన్నారండి ఉన్నారు తాతగారు మా తాతగారు రైటరే కానీ ఆయన ఏమి పెద్ద ఇది రాయలేదు కానీ రాశారు కానీ అవి ఏమీ పబ్లిష్ కాలేదు ఆయన రాశారు అయితే ముందు తరానికి చూసుకున్నట్లయితే తిక్కన గారు వచ్చేసి ఆరు వేల నియోగి బ్రాహ్మణుడు ఆ తరము తర్వాత వచ్చినటువంటి కవులందరూ కూడా ఎందుకో తెలియదు కానీ ఆరు వేల నియోగులు మన శ్రీనాథుడు తీసుకున్నా గుణ ఎర్రా ప్రగడ తీసుకున్నా వీళ్ళందరూ కూడా ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు మన తరం దాకా కూడా ఆరు వేల నియోగ బ్రాహ్మలే ఉండారు అది ఎందుకనట్ల ఆ పరంపర వచ్చిందో నాకు మాత్రం తెలియదు కాబట్టి ఆ పరంపర అట్లాగే కొనసాగింది ముఖ్యంగా తిక్కిన గారి నుంచి చెప్పాలంటే నన్నయ్య గారి తర్వాత తెలుగుని తేట తేలు తేట తేట తెలుగుని మనకి పదమూడో తరానికి పరిచయం చేసే అప్పుడు వాడుక భాష ఉండేటువంటి అన్నీ కూడా పలుకులన్నిటి కూడా మనకి ఇప్పటికీ అవి మనకి వాడుక భాషలోనూ ఉన్నాయి సో అవన్నీ కూడా ఆయన తెలుగు పలుకులన్నీ కూడా మనకి ఇప్పటికీ తీసుకొచ్చారు ఉన్నారండి కాబట్టి అట్లా ఆ తరం అట్లే కంటున్నాయి కంటిన్యూ అయింది అలాగే సార్ మీ జనరేషన్ ముందు వాళ్ళు ఇప్పుడు తిక్కన గారితో అనుబంధం చాలా ఉంటుంది మీ తరతరాలకి సో మీ ముందు తరాల వాళ్ళు వాళ్ళు మీకు ఆయనతో ఉన్న అనుబంధం గురించి చెప్పడం కానీ ఇలాంటివి ఏమేమి ఉన్నాయంటారు ఒకటి చాలా దురదృష్టకరమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే మొన్నటి దాకా అంటే మేము కూడా ఈ వీటిల్లో పడిపోయి నిత్య జీవిత వీటిల్లో ఎర్నింగ్లో వీటిల్లో పడిపోయి ఎవరు కూడా ఆయన మీద పూర్తిగా రీసెర్చ్ చేసినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు లేరు నేను ఇది చేసి ఇది ఏం చేయలేకపోతున్నామనేటువంటి బాధతో నేను మొదలుపెట్టాను దాదాపు ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాల ముందు మొదలుపెట్టాను 
ఆ మొదలుపెట్టినప్పుడు మా తరం వాళ్ళందరినీ కూడా మా నాన్నగారి కజిన్స్ వాళ్ళు కొంతమంది వాళ్ళ పిల్లలు మన వాళ్ళ కొడుకులు మన వాళ్ళు వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు అందరినీ కలవడం జరిగింది ఎవరి దగ్గర కూడా ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు లేదు ఒకటే మనకు ఆధారాలు అంటే మన కేతన గారు తిక్కెన గారి కాంటెంపరీ ఆయన ఆయన తరంలో ఉండేవాడు ఆయన రాసినటువంటి వర్ణన మొత్తం ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆయన సంబంధించినటువంటి డేటా మొత్తం కూడా కేతన గారు ఇచ్చారు మనకి సో అదే డేటా మనకి చాలా ఉపయోగపడింది ఆ తర్వాత ముందు తరంలో పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు ఆ ప్రాంతాల పంతొమ్మిది వందల ఆ ప్రాంతంలో ప్రాచీన రచయితలు తర్వాత హిస్టరియన్స్ చరిత్రకారులు వీళ్ళు చాలా పరిశోధన చేసి తిక్కిన గారి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ జీవిత చరిత్రని కొంత భాగం చాలా వరకు తీసుకొచ్చారు అప్పుడు శాసనాలను బట్టి ఇవన్నీ చూసి రెఫరెన్స్ చేస్తూ ఒక రీసెర్చ్ చేసి మనకు అందించారు సో అది ఆ డేటా ఉంది అవన్నీ తీసుకొని ఇప్పుడు నేను ఒక చారిత్రాత్మక నవల ఒకటి అలాగే ఆయన సంపూర్ణ జీవిత చరిత్ర కూడా రాస్తున్నాను ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అయిపోయి వస్తున్నాను రెండు మూడు నెలలో అది పూర్తవుతుంది అలాగే సార్ మీకు ఇప్పుడు తిక్కన గారు రచించిన రచనల్లో అలాగే కవిత్వాలు మీకు బాగా ఇష్టమైనది ఏంటి ఒకటి యాక్చువల్గా నేను పండితుడిని కాను సో చదువుతాను ఇష్టపడతాను కానీ వాటిని ఇచ్చేసుకున్నటువంటివి తక్కువే పూర్తిగా స్టడీ చేసిన తక్కువే ఓకే అలాగే సార్ ఇప్పుడు మీ ముందు తరాల్లో తీసుకున్నట్లయితే మీకు బాగా ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు ఒకటి సాహిత్య పరంగా కానీ తర్వాత కళల పరంగా కానీ ఇవన్నీటికి కూడా మూలం మా అమ్మగారేనండి మాకు ఇన్స్పిరేషన్ అమ్మగారే ముందు తరాలు వాళ్ళు ఉన్నా కూడా మా తరానికి ఆమె ఇన్స్పిరేషన్ ఒకటి రెండు సైన్స్కి వచ్చేసరికి నాకు విఆర్ కాలేజీలో చాలా అనుభవాలు ముఖ్యంగా బాట్నీ లెక్చరరు సిపి రావు గారు అని ఉండేవాడు ఆయన మా చేత చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయించేవాడు బాటనీకి సంబంధించినటువంటి మిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్లు అంటే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అంటే ల్యాబ్లో చేసేవి కాదు బయట ఫీల్డ్ వర్క్ చేయించేవాడు దానిలో ఒకటి నాకు ఇప్పటికీ జ్ఞాపకం అంటే మష్రూమ్స్ పుట్టగొడుగుల మీద ఒక రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా వాటిని సేకరించమన్నారు అట్లా మా గ్రూప్ వాళ్ళందరూ కూడా రకరకాల పిల్లలందరూ కూడా వెళ్ళి రకరకాల మష్రూమ్స్ని సేకరించారు వాటిని తీసుకొచ్చారు వాటిల్లో ఒకటి డిఫరెంట్ స్పెసీస్ అంతవరకు ఐడెంటిఫై చేయనటువంటి ఒక స్పెసీస్ కనపడింది దానికి కొత్తగా పేరు పెట్టి దాన్ని సైంటిఫిక్ దీనికి పంపించారు అట్లాగా ఆయన సైన్స్ పరంగా బాట్నీ జువాలజీ పరంగా నాకు బాగా ఇన్స్పిరేషన్ ఆయన ద్వారా చాలా నేర్చుకున్నాము ఆయన ఒక ఊహాశక్తి అనేటువంటి మ్యాగ్జైన్ ఒకటి రన్ చేశారు దానిలో పిల్లలు చేసినటువంటి అన్నీ కూడా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ సైన్స్ సంబంధించినటువంటి కొత్త సంగతులు అన్నీ కూడా దానిలో ప్రచురించేవాడు అది చాలా ఇన్స్పిరేషన్ అదే ఇన్స్పిరేషన్తో నేను కూడా తర్వాత ఒక మ్యాగ్జైన్ మాస్టర్ అనేటువంటి విద్యా సైన్స్ సంబంధించినటువంటి మ్యాగ్జైన్ చేయడానికి కారణం ఒకటి ఆయన ఇన్స్పిరేషన్తోనే దాని మ్యాగ్జైన్ రన్ చేశాం తర్వాత సైన్స్ సంబంధించినటువంటి దీనిలో అరవింద గుప్తా అని పూణేలో ఆయన చాలా పిల్లల కోసము సైన్స్ సంబంధించినటువంటి ప్రయోగాల మీద చాలా సింపుల్ మనం వేస్ట్ మెటీరియల్ లో కాస్ట్తో చేసేటువంటి మెటీరియల్తో అద్భుతమైన ప్రయోగాలు చేశారు పిల్లలతో గడిపి అద్భుతమైన ప్రయోగాలు చేశారు అట్లాంటి వ్యక్తి మనకి మళ్ళీ తారసపడరు ఉన్నారు ఆయన ఇప్పటికీ ఇప్పటికీ దాదాపు ఎనభై ఏళ్ళ దీనిలో ఇప్పటికీ స్కూళ్ళకి వెళ్ళి ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తారు అవి చాలా ఇన్స్పిరేషన్ సో వాటి ఆ చిన్న ఎక్స్పెరి ఆయన సంబంధించినటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్నీ కూడా నేను వర్క్షాప్స్కి వెళ్ళినప్పుడు వాటినే తీసుకువెళ్ళి పిల్లలతో చేయించేవాడిని వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రయోగం పిల్లలు నిజంగా వాటిని ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు అంటే సైన్స్ అంటే ఏదో భయపడి ఇచ్చేసేటువంటి ఇది కాకుండా దాని నుంచి ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ చిన్న చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ వల్ల చాలా నేర్చుకునేవాళ్ళు సో ఇది ఇది ఒక అనుభవం ఇవి ఈ సైన్స్ పరంగా వాళ్ళును ఇంకా సాహిత్య పరంగా మిగతా అమ్మగారు నాకు ఇన్స్పిరేషన్ ఇన్స్పిరేషన్ అండి ఓకే అలాగే సార్ ఇప్పుడు తిక్కన వంశస్థులుగా మీకు ఎలా అనిపిస్తుంటుంది ఇప్పుడు బయట నలుగురులో వెళ్ళినప్పుడు అలాగే మీ స్నేహితులు ఉండొచ్చు అంటే మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారు గర్వ చాలా గర్వంగా ఉంటుందండి గర్వంగా ఉంటుంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక మహాకవి మహాకవి అయితే ఆయన గొప్పతనం ఏంటంటే నన్నే ఆయన 
రెండున్నర పర్వాలు రాసిన తర్వాత ఈయన ఈయన సొంతగా ఆ రెండున్నర పర్వాలు కూడా రాసేయచ్చు కానీ ఆ దీనికి ఆయన గౌరవం ఇచ్చి తిక్కన గారిని ప్రశంసిస్తారు ఆయన రాసేటప్పుడు ప్రశంసిస్తారు ఆయనకు గౌరవం ఇచ్చి అవి అలాగే ఉంచేసి మిగతా పదిహేను పర్వాలు రాశారు పదిహేను పర్వాలు ఈయనే రాశారు ఆ దీనిలో ఆయన యొక్క గొప్పతనం మనకి కనపడుతుంది అది దాని మీద కొన్ని విమర్శలు ఉన్నాయి ఆయన ఎందుకు రాయలేకపోయినారు ఏదో కొన్ని విమర్శలు ఉన్నా ఆయన గౌరవించే ఇది అరపరం ఎందుకు రాయలేదు అనే దాని మీద కూడా చాలా విశ్లేషణలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఆయన విధానం రచనా విధానం ఒక రకంగా ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని దాన్ని అట్లాగే ఆయన దీన్ని మనం చేయకూడదు అనేటువంటి దృష్టితో ఆయన అక్కడ వదిలేసేసి తర్వాత వదిలేసేసి రాశారు ఆ తర్వాత ఎర్రా ప్రగడ్ గారు మిగతా ఆరపర్వాన్ని పూర్తి చేశారు ఇట్లాగా తిక్కన గారి తలుచుకున్నప్పుడు నిజంగా ఎంతమంది కవులు ఆయన రచనా విధానాన్ని ఎంత ప్రశంసించారు ఆయన దీన్ని నిజంగా గర్వంగానే ఉంటుందండి గర్వంగా ఓకే అలాగే సార్ ఇప్పుడు తిక్కన గారు అనగానే మన సింహపురి వాసులు మన నెల్లూరేలు అన్న ఉంటుంది ఎందుకంటే పెన్నా నది దగ్గరికి వెళ్ళంగానే ఆయన కూర్చొని రాసిన ఆరుగు బండ మీద ఇలా కూడా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా సో మీ వంశీకులు అంటే మీ ముందు తరం వాళ్ళు వాళ్ళు అంటే మన నెల్లూరుకి సంబంధించే ఉన్నారా లేదంటే వివిధ ప్లేసుల్లో సెటిల్ అయ్యారు లేదండి ఒకటి ఏమైందంటే తిక్కన గారి తర్వాత కొట్టరు ఇంటికి ఇంటి పేరు కొట్టరు వారు తిక్కన వారు తర్వాత తరాలన్నీ కూడా పాటూరులో ఉండిపోయారు తిక్కనతో పాటు తిక్కన అక్కడ ఆలయం ఒకటి ఉంది శ్వేశ్వర ఆలయము ఆ ఆలయం దగ్గరే ఆయన చుట్టుపక్కలే అక్కడే ఆ ఇల్లు మొత్తం ఉన్నటువంటి ప్రదేశం ఉండింది అయితే ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా ఆనవాళ్ళు లేకుండా పోయినాయి దాన్ని రెనోవేట్ చేశారు గుడిని మాత్రం రెనోవేట్ చేశారు ఆయన సంబంధించినటువంటి బావి ఒకటి ఉండింది చుట్టూ ప్రహరీ గోడలు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి అవి ఆ చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి పొలాలన్నీ కూడా వేరే చేతులు మారడం వల్ల అవన్నీ కూడా శిథిలం అయిపోయినాయి ఏమి ఆయన సంబంధించినటువంటి అప్పటి ఆనవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏమి లేవు అయితే తిక్కన గారి కొడుకు ఆ పాటు కరణీకం చేశారు ఆయన తర్వాత తరం తర్వాత తరంలో ఆయన సో అట్లాగా ఆయన కరణీకం తర్వాత మిగతా వాళ్ళు కూడా కరణీకాలు చేసుకుంటూ వచ్చారు అక్కడే పాటూరులోని సో తిక్కన ఆ తర్వాత తరాలకి ఏమిటంటే పాటూరు వాళ్ళు పేరు అని వచ్చింది పాటూరు వారు అని కొట్టరు వారు పోయి పాటూరు వాళ్ళు సో ఆ పాటూరు వాళ్ళు అందరూ అక్కడి నుంచి కొంతమంది చాలా తరాలు కొంతమంది ఉన్నారు తర్వాత తరాలు అక్కడి నుంచి వలసలు వెళ్ళిపోయారు దానిలో వలసలు వెళ్ళినటువంటి వాటిల్లో మేము కూడా ఒకటి కాబట్టి వెళ్ళాము అట్లాగా కొంతమంది ఇందుకు రూపాయట ఇంకా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఒకటికి ఉన్నారు సో అట్లాగా వలస వెళ్ళిన వాళ్ళు మేము అందువల్ల అక్కడ ఎక్కడైతే మనకి పాతరంలో ఎట్లా ఉండేదంటే ఎవరైతే ఆ ఊరిలో ఉంటారో ఆ ఊరి పేరు ఇంటి పేరు అయ్యేది అప్పట్లో అప్పట్లో ఇప్పట్లో కూడా మనకి అదే కంటిన్యూ అవుతున్నారు ఇప్పుడు తలుపు మా కొట్టరు వారంటే ఆయనకి కొట్టరు గ్రామం నుంచి వచ్చారుగా కొట్టరు వారు పాటూరు నుంచి వచ్చారు కాబట్టి పాటూరు వారు అక్కడ శ్రీనివాసం వేసుకుని పాటూరు వారు ఇప్పుడు తలుపూరు తలుపూరు మా ముతాతారాలు ఎవరో అక్కడ ఉండిన తర్వాత ఆ తలుపూరు అనే పేరు ఇప్పుడు ఈ నెల్లూరులో తలుపూరు అనేటువంటి ఊరు ఉంది కొంతమంది దయాదరు కూడా ఉన్నారు సో ఆ తలుపూరు అనేటువంటి పేరు మీద తలుపూరు వారు తండ్రి పేరు అంత తండ్రి పేరు లేదంటే ఊరి పేరు ఇంటి పేరు కంటిన్యూ అవుతుంది అవును సార్ అలాగే ఇప్పుడు స్టోరీ టెలర్ గా సైన్స్ రిసోర్స్ పర్సన్ గా అలాగే క్రియేటివ్ రైటర్ గా మీ అనుభవాల గురించి మాతో షేర్ చేసుకోగలరా తప్పకుండా అండి మీకు ఇంతకు ముందు చెప్పాను స్టోరీ టెల్లింగ్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ అయినటువంటి విషయము అది అప్పటికప్పుడు వాళ్ళేసి స్టోరీస్ చెప్పడం అనేది ఇష్టమైనటువంటి విషయం ఆ తర్వాత నాకు మంచి అవకాశం ఏంటంటే బాలభవన్ ద్వారా దొరికిందండి బాలభవన్ అనేది ఒక అద్భుతమైనటువంటి సంస్థ దానిలో కార్యక్రమాలు చాలా అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు క్రియేటివ్ రైటింగ్ తర్వాత క్రియేటివ్ సైన్స్ క్రియేటివ్ పర్ఫార్మెన్స్ క్యూరేటివ్ ఆర్ట్స్ ఈ నాలుగు అంశాల్లో పిల్లల్ని చేసి ఇన్స్పైర్ చేసేటి వాళ్ళకి కాంపిటీషన్స్ పెట్టేవాళ్ళు కాంపిటీషన్స్ అనమోదాన్ని వాళ్ళని ఒక దీల్లో తీసుకొచ్చేవాళ్ళు అక్కడ అక్కడ సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు నే స్టేట్ లెవెల్లో నేషనల్ లెవెల్లో తీసుకెళ్ళేవాళ్ళు సో అట్లా క్రియేటివ్ రైటింగ్ మీద క్రియేటివ్ సైన్స్ మీద చాలామంది పిల్లలు నెల్లూరు బాలభవన్ నుంచి అంతకుముందు అంత ఇది లేకుండా ఉండింది దాన్ని ప్రచారం తీసుకోవడానికి పిల్లలు అందరినీ కూడా నెల్లూరులో ఉండేటువంటి స్కూల్స్ వాళ్ళందరినీ కూడా చేసి ఇన్స్పైర్ చేసి రిసోర్స్ పర్సన్గా వాళ్ళని తయారు చేయడం జరిగింది స్టేట్ లెవెల్లో నేషనల్ లెవెల్లో చాలామంది పిల్లల్ని నేను 
పంపించాను నేషనల్ లెవెల్లో ఒక త్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేషనల్ లెవెల్లో నలుగురు పిల్లలు సైన్స్ రిసోర్స్ సైన్స్ మీద తర్వాత క్రియేటివ్ పర్ఫార్మెన్స్ మీద నలుగురు పిల్లలు నేషనల్కి వెళ్ళారు అప్పుడు నేను కూడా వెళ్ళాను అక్కడికి చాలా అద్భుతం ఆ తర్వాత నుంచి కంప్లీట్గా ఆగిపోయింది మరి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎందుకని దాన్ని పక్కన పెట్టేసిందో తెలియదు కానీ ఆ కార్యక్రమాన్ని పక్కన పెట్టేసింది అందువల్ల ఇప్పుడు ఆ కార్యక్రమాలు జరగటం లేదు సో అట్లాగా క్రియేటివ్ రైటింగ్లో చేశాను స్టోరీ టెలింగ్ చెప్పానది తర్వాత సైన్స్ సంబంధించినటువంటి ఇదే చాలా ప్రాజెక్ట్స్ చేశాం ఒక దానిలో ఒక అద్భుతమైన ప్రాజెక్టు ఒకటి ఏంటంటే ఇక్కడ నెల్లూరులో ముఖ్యంగా పెట్రోల్ బంక్స్లో పొల్యూషన్ ఒకటి లీకేజ్ అవుతుంది స్పిల్లింగ్ అంటాం అది నాసిల్లోంచి లీకేజ్ కావడము తర్వాత అక్కడ ట్యాంక్స్లోంచి లీకేజ్ కావడము ఇట్లాగా మన మొత్తం దేశంలో పెట్రోల్ బంక్లో ఉండేటువంటి మిషన్స్ అన్నీ కూడా లీకేజ్ ఉండేటువంటి వాటిల్లోనే కానీ కొనసాగుతున్నాయి ఇప్పటికి కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇప్పటికి కూడా అదే ఉంది దాని మీద నెల్లూరు పెట్రోల్ బంకుల మీద అంతా కూడా పిల్లలు ఐదు మంది పిల్లలు కలిసి దాని మీద మొత్తం పెట్రోల్ బంకులు తిరుగుతూ అక్కడ వాళ్ళ పని చేసే వాళ్ళతో ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ అక్కడ ఎక్కడెక్కడ ఇది ఉందో లీకేజ్ అని ఉంది అని చూసి ఇవన్నీ కూడా ఒక రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ చేశారు ఒక అద్భుతమైన ప్రాజెక్ట్ అది అది నేషనల్ లెవెల్కి వెళ్ళింది అది ప్రధానమంత్రికి కూడా పంపించడం తర్వాత పెట్రోలియం మినిస్టర్కి కూడా పంపించడం దాని మీద రెస్పాన్స్ వచ్చింది కూడా సో ఇట్లాగా ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ సైన్స్ని ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ దీనిలో చేయడం అనేది ఒక ఇది ఇంకొక ఉదాహరణ కూడా చెప్తాను ఇప్పుడు మామూలు మనం ఏం చేస్తామంటే క్లాస్ రూమ్లో ఒక చెట్టును లేదంటే మొక్కను గురించి చెప్పేటప్పుడు ఒక బొమ్మ వేసి దానికి వేర్లు ఇది వేరు అంటాము తల్లి వేరు పిల్ల వేరు అంటాము అని భాగాలు చెప్తాం బొమ్మ వేసి రంగులు బొమ్మ వేసి చెప్తాం బోర్డు మీద ఇది సామాన్యంగా జరిగేది లేదా విషువల్ ఏదన్నా ఎయిడ్ తీసుకుంటాం అంతకంటే మనం బయటికి తీసుకెళ్తే ఫీల్డ్లోకి తీసుకెళ్తే బయటికి తీసుకెళ్తే పిల్లల్ని వాళ్ళని అక్కడ మిగతా దేన్ని చూడమని వాళ్ళని పరిశీలించమంటే అద్భుతమైన రిజల్ట్ వస్తుంది అవును ఎందుకంటే ఒక చ మొక్క ఉన్నట్టు ఇంకొక మొట్ట మొక్క ఉండదు ఆకు వేరు వేరు ఆకులు తర్వాత వేరు విధానం వేరేగా ఉంటుంది పెరిగే విధానం వేరే ఉంటుంది పూలు ఆకులు ఇట్లా ఏ దీన్ని తీసుకున్నా చాలా వైవిధ్యం ఉంటుంది మరి అక్కడ పోయినప్పుడు పిల్లవాడు నేర్చుకున్నటువంటిది ఎంత వైడ్గా ఉంటుందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు సో ఇట్లాగా ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ దీనిలో సైన్స్ దీనిలో చేసినప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్నీ కూడా బయటకు వెళ్ళి వాళ్ళకి ఎక్స్పెరిమెంటల్గా చూపించినప్పుడు సైన్స్ చాలా ఈజీ అనిపిస్తుంది సో అట్లాగా ప్రయోగాలు సైన్స్ మీద ప్రయోగాలు చేయడం జరిగింది అట్లాగే ఈ చిన్న చిన్న ప్రయోగాలు అరవింద్ గుప్తా సంబంధించినటువంటి ప్రయోగాలన్నీ కూడా చేశాము కొంతకాలం మేము సైన్స్ రిసోర్స్ సెంటర్ కూడా రన్ చేసాం అది కూడా క్లోజ్ చేయాల్సి వచ్చింది ఆదరణ సరిగా లేకపోవడం వల్ల క్లోజ్ చేయాల్సి వచ్చింది అలాగే సార్ మీరు అంటే మీరు రాసిన కవిత్వాలు ఈ రచనలు మీకు బాగా నచ్చినది ఏంటి వాటిల్లో నేను యాక్చువల్గా పిల్లల మీద మామూలు కవిత్వాల కంటే కూడా మొదటి నుంచి నేను కాలేజీ రోజుల్లో వాటిల్లో కవిత్వం రాసేవాడిని కానీ ఎడ్యుకేషన్ మీదకి వచ్చిన తర్వాత నా ఎంత కూడా దీని మీదే ఉండిపోయింది ఎడ్యుకేషన్ మీద సైన్స్ మీద చైల్డ్ సైకాలజీ మీద వీటన్నిటి మీద రాయడం జరిగింది కానీ వాటి మీద పోలేదు చేతన అనేటువంటి ఒక సంస్థ ఉండింది మేము ప్రారంభించాం మేము అందరం కూడా అప్పుడు వెనుక కంటి దానిలో కూడా ఒక మెంబర్ ఆయన దాన్ని కంటిన్యూ చేశారు మేమంతా కూడా వెనుక పెరుగు రామకృష్ణ కూడా ఒక మెంబర్ ఆ కాలంలో సో అట్లాగా ఉండింది కానీ ఈ ఎడ్యుకేషన్ మీదకి వచ్చిన తర్వాత గ్రాడ్యుయేషన్ అయిన తర్వాత కంప్లీట్గా దీని మీదే ఇచ్చేసాం సో బాలగేయాలు మనకి చాలా కరువు ఉందండి బాలగేయాల మీద బాలగేయాలంటే మనం రచయితలు చాలామంది రాస్తున్నారు కంటే బాలగేయాలు అనేది దానికి సరైన అర్థం తెలియకుండా రాస్తున్నారు పిల్లర్ని వర్ణించేవి లేకుంటే అట్లా ఉండేవి రాసేవాళ్ళు అట్లా కాకుండా రైమ్ అంటే పిల్లలు పాడుకునేది వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేసేది కావాలి వాళ్ళు పాడుకునేది టీచర్ హాయిగా పాడుకునేవి సో అట్లాగా రైమ్ అనేది ఎట్లా ఉండాలనే దీనిలో 
వాటి మీద రాశాను ఆ కరువు ఉంది అని చెప్పేసి ఆ బుడుగో బుడుగో అనేటువంటి బాలగేయాలు రాశాను వీటిలో ఒకటి రెండు చదువుతాను చెట్టు మీద వాన గట్టు మీద వాన చెట్టు మీద వాన గట్టు మీద వాన ఇంటి పైన వాన ఇంటి బయట వాన గొడుగు మీద వాన గొడుగు పైన వాన టప్ 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 నా మీద లేదంట ఎందుకంట టప్ 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 సో పిల్లలు ఆ రిధము ఎంజాయ్ చేస్తూ వాళ్ళు చదువుకునే విధారు వాళ్ళు పాడతారు వాళ్ళు పాడతారు వినింత టీచర్ పాడేటువంటి రిధమిక పాడేటువంటి దీనిలో వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు సో అట్లాంటి వాతావరణం ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు మన స్కూళ్ళల్లో లేకుండా పోయింది ఇంకొక నేను రాసిన బాలగేయం కూడా చదువుతాను అమ్మ చేతి వంట నాకెంతో ఇష్టమంట నాకేమో ఆకలంట బడేమో వదలరంట అమ్మ ఊరు ముద్దలు నాకేనంట గంట కొట్టినాక నే పోయి తింటా సో ఇలాగా వాళ్ళు క్లాస్ రూమ్లో లైవ్ క్లాస్ రూమ్లో లైవ్ కావాలి ఎస్పెషలీ ప్రైమరీ పిల్లలకి తీసుకున్నప్పుడు ఆ లైవ్ కావాలి ఆ లైవ్ అనేది పిల్లల్లో స్తబ్దుగా కూర్చోవడము చెప్పింది ఉండడము చేతులు కట్టుకోవడం చెప్పడము ఒప్ప చెప్పడం అనేటువంటి పరిస్థితి ఇవాళ మనకి పిల్లలకి కనపడుతుంది సో అట్లాంటి దీనిలో ఈ గేయాలు ఎంత అద్భుతంగా పనిచేస్తాయో మనం టీచర్లు పేరెంట్స్ గ్రహించాల్సినటువంటి అవసరం ఇప్పుడు పరిస్థితుల్లో ఉంది మీరు చెప్తున్నప్పుడు కూడా ఇప్పుడు మీరు చెప్పే విధానం చూస్తూ ఉంటే అసలు మళ్ళీ మేము చదువుకున్న రోజులకి వెళ్ళి మళ్ళీ చదువుకోవాలనిపిస్తుంది ఎండాకాలం వచ్చింది బుడుగో బుడుగో ఎండన్ని తెచ్చింది ఉడుకో ఉడుకో వానాకాలం వచ్చింది బుడుగో బుడుగో వానల్ని తెచ్చింది గొడుగో గొడుగో చలికాలం వచ్చింది బుడుగో బుడుగో చల్లగాలి తెచ్చింది ఉడుకో ఉడుకో ఇలాగా మనం చెప్పే విధానాలు దానికేమీ ఒక సంగీతము ఇది అవసరం లేదమ్మా టీచర్కి సంగీతం అవసరం లేదు దాన్ని ఆ లయబద్ధంగా చెప్తూ పిల్లవాడికి కొంచెం ఆ యాక్షన్స్ చేసి చెప్తుంది మాడ్యులేషన్ అంట వాయిస్ మాడ్యులేషను తర్వాత బాడీ మాడ్యులేషన్ ఈ రెండు ఉన్నప్పుడు అద్భుతంగా చేస్తున్న నాటకము ఇవన్నీ కూడా దానిలో వచ్చేస్తాయి గయాల్లో వచ్చేస్తుంది సో పిల్లవాడు ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తాడు సార్ అలాగే బాల సాహిత్యవేత్తగా బాల సాహిత్య రచయితగా మీ అనుభవాలు అలాగే మీరు అందుకున్న అవార్డ్స్ గురించి కూడా మాకు తెలియజేస్తారా తప్పకుండా అమ్మా అంతకుముందు వరకు నేను బాల సాహిత్యం దీనిలో సైన్స్ మీద ఎక్కువ రాసేవాడిని ఎందుకంటే దే పిల్లలు ఇన్స్పైర్ కావాలి నేచర్ నేచర్లోకి వెళ్ళి నేచర్ని ఇన్స్పైర్ కావాలనే ఉద్దేశంతో నేచర్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి నేచర్లో ఉండాలి నేచర్ని చూసి నేర్చుకోవాలి ఎవ్రీథింగ్ మనకి ప్రకృతి నుంచే ప్రతిదీ మనము సైన్స్ నేర్చుకున్నాము అవును సో అక్కడ ఆ దీ ఆ ఉద్దేశంతో సైన్స్ మీద ఎక్కువ వ్యాసాలు రాస్తుండేవాడిని ఒక తర్వాత ఈ ఇప్పుడు నేను మామూలుగా చెప్పుకుంటూ పోయేవాడిని కథలు చెప్పుకుంటూ రాసేవాడిని మాత్రం కాదు ఇప్పుడు కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఈ తానా వాళ్ళు అంతముందే ఒక రెండేళ్ళ ముందు నుంచి జరుగుతోంది తానా వాళ్ళు ప్రకటన ఇచ్చారు ఇట్లా బొమ్మల పుస్తకాలు పదేళ్ల లోపల వాళ్ళకి అని రాయొచ్చు అప్పుడు నాకు అనిపించింది ఇక్కడ ఈ చూస్తే మొత్తం కూడా బాల సాహిత్యం అంటే నీతి కథలు లేదంటే జానపద కథలు ఇది ఈ ప్రభావం మనకి చందమామ బాలమిత్ర పాతతరం ఉండేటువంటి మ్యాగజైన్స్ ప్రభావం రచయితల మీద టీచర్ల మీద పిల్లల మీద ఇంకా వచ్చేసేటప్పటికి రచయితల మీద కూడా ఆ ప్రభావం విపరీతంగా ఉండిపోయింది సో బాల సాహిత్యము కథలు అంటే కేవలం నీతి కథలు నీతి చెప్పాలనేటువంటిది తర్వాత ఈ జానపద కథలు అనగనగా ఒక రాజు ఆ రాజుకు ఇద్దరు కొడుకులు వాడు వేటకి వెళ్ళాడు ఇలాగా అదే అదే మూసలు అదే దీల్లో వెళుతున్నారు ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి పంచతంత్ర చాలా అద్భుతమైనటువంటి ప్రయోగం ఆ కాలంలో అద్భుతమైన ప్రయోగం ఒక జంతువుల దీని నుంచి వాళ్ళ వాటి వాటి చేత మాట్లాడించి మానవ సంబంధాల గురించి వీటిని అన్నిటి గురించి చేసినటువంటి ఒక అద్భుత 
మన తెలుగు దీల్లో తెలుగు దీల్లో కాదు మొత్తము ప్రపంచ సాహిత్యంలో ఒక గొప్ప ప్రక్రియ అది అయితే అది అది కూడా ఏంటంటే పెద్దల కోసం రాసినటువంటి ఒక ఇది అంతేకాని పిల్లల కోసం రాసినది కాదు కాకుంటే ఏమిటంటే దానిలో ఈ జంతువులు పక్షులు వీటితో ఆ సంభాషణ ఒక రకమైనటువంటి పిల్లలకి ఒక రకమైన ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి బాల సాహిత్యం కింద ఇప్పటికీ కొనసాగుతుంది అయితే దాని నుంచి కూడా బయటపడలే మనం దాని నుంచి ఇన్స్పైర్ అని చేసినటువంటి విదేశాల్లో చాలామంది దాన్ని ఇన్స్పైర్ చేసినటువంటి వాళ్ళు దానిలో ముఖ్యమైనటువంటి ఇది మోగ్లి జంగిల్ మోగ్లి జంగిల్ ఆయన రెడియా రెడ్ క్లిప్పింగ్ అని భారతదేశంలో పనిచేశారు ఆయన పనిచేస్తూ ఆయన దీన్ని చదివి పంచతంత్రం చదివిన తర్వాత ఆయనకి ఇన్స్పైర్ అయ్యి దాన్ని రాశాడు సో ఇట్లాగా పంచతంత్రం ఇన్స్పైర్ అయ్యి రకరకాలటువంటి కథలు వచ్చాయి కానీ మనం దాన్ని ఆ మూస మద్దతిలో పట్టుకుని ఉన్నాం సో అప్పుడు నాకు అనిపించింది ఇక్కడ బాల సాహిత్యము అంటే ఇది కాదు కదా వీళ్ళు ఎందుకు ఇట్లాగా రచయితలు కూడా తీస్తున్నారు దాన్ని అనే దీనిలో మనం వైవిధ్యం చూపించాలనే దీనిలో నేను ఒక కథను రాయడం జరిగింది బొమ్మల కథలు రాయడం జరిగింది దీని పేరు వీరభూసిన బంతి చెట్టు యాక్చువల్గా ఈ కథలో ఏంటంటే ఒక పాప వాళ్ళు ఆమెకి చాలా చెట్లు మొక్కలు అంటే ఇష్టము వాళ్ళ తాతయ్య నానమ్మ కూడా మొక్కలు అంటే ఇష్టము ఆయన పండ్ల చెట్లు పెంచితే ఆమె పూల మొక్కలు పెంచేది వాళ్ళ నానమ్మ అట్లాగా ఒక వాళ్ళ దీనిలో పెరట్లో బంతి చెట్లన్నీ కూడా పెరుగుతుంటాయి దానిలో ఒక బంతి చెట్టు పూలు పూయదు చాలా చాలా ఎత్తుకు ఎదుగుతుంది పూలు పూయదు అప్పుడు అనుమానం వచ్చి వాళ్ళ తా నానమ్మని అడుగుతుంది తాతయ్యని అడుగుతుంది స్కూల్లో పిల్లల్ని అడుగుతుంది టీచర్ని అడుగుతుంది అందరూ ఒక్కొక్క సమాధి నీళ్ళలో ఉందాము నీళ్ళు బాగా పెట్టాలి మీరు వేయాలి ఇలా రకరకాలుగా చెప్తారు అయినా కూడా అన్ని పనులు చేస్తుంది కానీ దానికి పూలు పూలు ఉండవు మళ్ళీ ఒకసారి తాత విసుతు తాతయ్య అది ఏంటి చేయటం లేదు తాతయ్య వాళ్ళ తాతయ్య గారు ఒక కథ చెప్తారు కథ కాదు నిజంగా జరిగినటువంటి ప్రముఖ తత్వవేత్త అనేటువంటి కృష్ణమూర్తి గారు ఒకసారి తోటలో వెళుతూ ఒక మామిడి చెట్టు ఉంటుంది ఆయనకి ఆ మామిడి చెట్టు మిగతా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ముందు పోతూ ఇదేంది పూత వేయటం లేదు చాలా ఏంటి చీలాగా ఉంది ఎందుకు అడ్డంగా ఉంది ఇన్ని కొట్టేస్తామని అంటారు ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ ఆయన వెనక ఆ మాట వింటూ వచ్చి వెనక వచ్చి దాని దగ్గరికి వచ్చి చెట్టు దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడతారు నిన్ను కొట్టేస్తారంటున్నారు నువ్వేమి పూలు పోయటం లేదు అని ఆ చెట్టుతో మాట్లాడేసి వెళ్ళిపోతారు ఆ తర్వాత సంవత్సరానికి విరబూసి ఇది కాయలు కాయడము పూలు పోయడం పూలు పోయడం జరుగుతుంది సో అది అద్భుతమైన విషయం అది అది నిజంగా జరిగినటువంటి విషయం ఆయన దీనిలో ఉంది మనకి ఆ కథ అది చెప్తూ నువ్వు కూడా దాంతో మాట్లాడమ్మా మొక్కతో మాట్లాడు నీతో మాట్లాడుతుంది నేను చేస్తాను సో ఇలాగా రోజు అది చెప్పిన తర్వాత పాప పూలు పూయవా ఎందుకు పోయేవు అని రోజు స్కూల్ నుంచి రాగానే దాన్ని హక్ చేసుకొని ఆ మొక్కను హక్ చేసుకొని మాట్లాడుతుంటుంది సో అట్లాగా ఒక వారం రెండు వారాలు ఇట్లాగే అసహనంగా ఉంటుంది పూలు పూయదు అలా పెట్టడం ఒక రోజు సండే లేచి పొద్దునే చీకటితో మాట్లాడదామని వెళుతుంది వెళ్ళేసరికి మొగ్గలు వేసుంటే మొత్తం మొగ్గలు వేసేసింది షీ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ అందరికీ ఇంట్లో అందరికీ చెప్పి అరిచి చెప్తుంది సో అక్కడ స్టోరీ ఎండ్ అవుతుంది ఇది యాక్చువల్గా ఈ స్టోరీ కూడా మా దీనిలో జరిగినటువంటి మా పాపకు జరిగినటువంటి ఇన్సిడెంట్ ఓకే మేము హౌసింగ్ బోర్డులో ఉండంగా ఇట్లాగే మొక్కలు వేసాము వేసినప్పుడు ఇదే ఇన్సిడెంట్ జరిగింది నేను అయితే చెప్పాను ఈ కథ చెప్పాను నువ్వు మాట్లాడు తల్లి నువ్వు చేసుకున్నావు మా పాప వాత్సల్య పాప తనకి ఇదే స్టోరీ చెప్పాను చెప్పినప్పుడు తను అలాగే చూసింది సో అయితే సర్ప్రైజ్ ఏమన్నా కానివ్వండి అది ఒక పది పదిహేను రోజుల తర్వాత బాగా పూసి పెద్ద చెట్టు అయినా కూడా విరబూసి కాసింది సో అదొక ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని ఆ కథని రాయడం జరిగింది సో ఇక్కడ కథలో ఎక్కడ మధ్యలో నీతి చెప్పడం కానీ లేకుంటే ఎండింగ్లో నీతి చెప్పడం కానీ కాంటెంపరీ ఇప్పుడు చేసేటువంటి ఇది పిల్లలు అట్లాంటి కథలు ఇష్టపడతారు దీనిలో సైన్స్ ఉంది ఫిలాసఫీ ఉంది వీళ్ళు దీనిలోంచి అంటే ఎప్పుడు కూడా అది నర్మగర్భంగా ఉండాలి మనం చెప్పేటువంటి విషయం వాడు పిల్లలు చాలా తెలివి వెళ్ళ వాళ్ళు మనం నీతి చెప్తేనే వాళ్ళు లాస్ట్లో నీతి చెప్పి పలా అని నీతి బల మంచివాడు లేకపోతే మనం ఇలా చేయాలి లేదా చెట్లను ప్రేమించవలేను అని రాయాల్సిన అవసరం లేదు సో వాడు గ్రహిస్తాడు దీనిలో ఎంత ఇన్స్పిరేషన్ వస్తుందంటే దాన్ని తీసుకుని ఇన్స్పైర్గా వెళ్ళిపోతాడు 
ఇట్లాగా కథలు ఆ విధంగా వైవిధ్యం చూపించాలి కథలు అంటే ఇది అనేటువంటి దీనిలో చేయాలని ఉద్దేశంతో కథ రాశాను దీనికి తానా బహుమతి వచ్చింది దీనికి గ్రాఫిక్స్ మా బ్రదరు గ్రాఫిక్ డిజైనర్ తను గ్రాఫిక్స్ అది దీనిలో చేశాడు కాబట్టి ఇద్దరికి గ్రాఫిక్ డిజైనర్గా తనకి నాకు అవార్డు వచ్చింది ఆ తర్వాత అదే కొనసాగించు మానస డైరీ అనేటువంటి ఈ పుస్తకాన్ని కూడా రాశాను ఇది ఇది కూడా ఒక అద్భుతమైన ప్రక్రియ ఎందుకంటే ఒక పాప డైరీ రాసుకుంటుంది తెలుగు సాహిత్యంలో డైరీ దీనిలో ఒక నవల వచ్చినటువంటిది ఎక్కడ దాఖలా లేదు తెలుగు సాహిత్యంలో రెండోది ఏంటంటే ఇది డిస్లెక్సియా మీద రాసింది డిస్లెక్సియా అనేది సే ఒక స్మాల్ డిసార్డర్ దానిలో దాని గురించి చాలామందికి తెలియదు పేరెంట్స్కి తెలియదు టీచర్స్కి తెలియదు పిల్లలు చాలా సఫర్ అవుతున్నారు దాని మీద చాలా రీసెర్చ్ చే చేశాను నేను అది సొంత సొంత మాకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తుల్ని మేము దగ్గరగా పిల్లల్ని దగ్గరగా ఇట్లాంటి పిల్లల్ని చూసి దాని మీద రీసెర్చ్ చేయడం జరిగింది అట్లా చూసినప్పుడు పిల్లలు ఎంత సఫర్ అవుతున్నారు వీళ్ళకి ఏంటంటే ఆ డిసార్డర్ వల్ల ఏంటంటే స్పెల్లింగ్స్ రాయలేరు ఇప్పుడు డీకి బీకి దాన్ని చేయలేరు ఐడెంటిఫై అది ఆ కన్ఫ్యూషన్ ఉంటుంది త్వరగా చదవలేరు త్వరగా రాయలేరు ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న డిసార్డర్స్ వీళ్ళకి ఉంటుంది వాళ్ళు వెరీ క్రియేటివ్ మిగతా విషయాలు అన్నింటిలో కూడా బాగుంటారు వాళ్ళకి ఏంటంటే ముద్దులు రకరకాల పేర్లు పెట్టేసి మనం పక్కన పెట్టేస్తున్నాం స్కూళ్ళల్లో పక్కన పెట్టేస్తున్నాం సో అట్లాగా అట్లాంటి సఫర్ అయినటువంటి పిల్ల వాళ్ళ తోటి పిల్లల చేత అమ్మ నాన్నల చేత స్కూల్లో అమ్మాయి పడిన బాధలన్నీ కూడా డైరీలో రాసుకుంటుంది రోజు డైరీలో రాసుకుంటుంది ఈ అనుభవాలన్నీ తన డిసలెక్సియాతో బాధపడేటువంటివన్నీ కూడా తను ఇన్స్పైర్ అయ్యి మళ్ళీ కూడా చాలా రైటర్ అవుతుంది చాలా ఇవి రాస్తుంది ఎందుకంటే నేచర్ నుంచి ఇన్స్పైర్ కావాలని సో ఇంత ప్రాణి ప్రపంచం మనము ఈ యానిమల్స్ ఇన్సెక్ట్స్ బయట ప్రపంచంలో చూసినప్పుడు అద్భుతమైన ప్రాణి ప్రపంచం ఇది ఒక ఉదాహరణ మనం ఉసరవెల్లి తీసుకోండి ఉసరవెల్లి నేచర్లో కలర్స్ మారుతుంటుంది దాని ఎవ్రీ బా బాడీ పార్ట్ ఉండేటువంటి అన్నీ కూడా తవ్వక కళ్ళు చాలా విచిత్రమైనటువంటి దీనిలో ఉంటుంది సో అట్లాగా ఒక్కొక్క యానిమల్ ఇన్సెక్ట్ వాటికి ఉండేటువంటి వైవిధ్యం అనేటువంటి దాన్ని దీన్ని తీసుకొని వింత ప్రాణ ప్రపంచం అనేటువంటి సైన్స్ ఇన్స్పైర్ కావాలని చెప్పేటి దీనిలో రాసింది తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్రకృతి నేర్పిన పాఠాలు బయోమిమిక్రీ బయోమిమిక్రీ అనేది బయో అంటే జీవాని మిమిక్రీ అంటే అనుకరించడం జీవానుకరణ అంటాం తెలుగు జీవానుకరణ అంటే మనం ప్రతిదీ కూడా నేచర్ నుంచి ఇందాక చెప్పినట్టు ప్రతిదీ నేచర్ నుంచి నేర్చుకున్నాం ప్రతి అంశం రైట్ సోదరులు విమానం కనుక్కోవడానికి కారణం ఏంటంటే పక్షులు ఎగురుతున్నాయి మనం ఎగరలేమని సో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఏం చేశారు రెక్కలు కట్టుకుని ఎగిరారు కింద పడి కాళ్ళు చేతులు ఎగరగట్టుకున్నారు సో అది కాదు మనం ఎగరలేము సో ఎగరడానికి సహాయపడేటువంటిది ఏదో ఒకటి మనం చేయాలి అనేటువంటి దీనిలో వాళ్ళు ప్రయోగాలు చేసి రకరకాల ప్రయోగం చేసి కనుక్కున్నారు సో అది నేచర్ నుంచి ఇన్స్పైర్ అట్లాగా బయోమిక్ నేచర్ నుంచి ఇన్స్పైర్ అయినటువంటి చాలా సంఘటనలు ఉన్నాయి సో వాటి నుంచి మనము నేర్చుకుంటూ వచ్చాము దానిలో బయోమెమిక్రీకి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మనము కింగ్ ఫిషరు దీన్ని చూసి ఉంటాము ఆ కింగ్ ఫిషర్ని చూసినప్పుడు అది నీటిలో ఒక్కసారి ఉదిరిన దూకేసి చేపను పట్టుకొని పోతుంది ఇది ఏమైందంటే జపాన్లో బుల్లెట్ ట్రైన్లకి ప్రసిద్ధమైంది జపాన్ హయ్యెస్ట్ స్పీడ్ ఫస్ట్ తయారు చేసింది వాళ్ళేను హయ్యెస్ట్ స్పీడ్లో వినే బుల్లెట్ ట్రైన్లు కూడా జపాన్లో ఉండే అయితే వాళ్ళు ఆ బుల్లెట్ ట్రైన్లు తయారు చేసినప్పుడు ఈ సొరంగాలు గుండాలు వెళ్ళేసినటువంటి కొన్ని పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు ఆ సొరంగాల నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఆ రైలు ఇంజన్ భూమ్ అని శబ్దం వచ్చేది ఆ శబ్దం వల్ల లోపల ప్రయాణికులకి బయట వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బంది కలిగించేది పెద్ద శబ్దం వచ్చేది సో వాళ్ళు అందరు కూడా ఇంజనీర్లు అందరూ కూడా తలబట్టుకున్నారు ఏం చేయాలి దీనికి ఏంటి అని సో ఆ దీనిలో చూసేటప్పుడు ప్రెషరు వల్ల గాలి ప్రెషర్ వల్ల ఆ శబ్దం వస్తుంది ఆ పెద్ద శబ్దం వల్ల బాగా ఇబ్బంది పడ్డారు సో అందరు కూడా దాని మీద రీసెర్చ్ చేయడం మొదలుపెట్టారు దానిలో ఒక ఇంజనీర్ ఏంటంటే పక్షి ప్రేమికుడు ఆయన పక్షుల్ని చేసి చేయడు ఆయనకి ఎగ్జాంపుల్ కింగ్ ఫిషరు ముక్కు ఎగ్జాంపుల్గా దొరికింది 
అది ఒక్కసారి స్పీడ్గా వచ్చేసి లోపలికి నీళ్ళలోకి వెళ్ళేసి టక్కన పట్టుకుని వెళ్ళిపోతుంది సో అక్కడ డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు నీళ్ళ ఇది ఉండదు పెద్ద శబ్దం రాదు డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు ఆహారం తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోతుంది పట్టుకొని వెళ్ళిపోతుంది దాని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుని దాని ముక్కుని ఆదర్శంగా తీసుకుని ఆ రైల్వే ఇంజిన్ని ఆ ముక్కు ఆకారంలో తయారు చేసినప్పుడు అది సక్సెస్ అయింది ఆ దీని నుంచి వచ్చినప్పుడు శబ్దము ఇది అయిపోయింది తర్వాత ఇంధనం కూడా ఆదాయం అయింది సో ఇది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా చేసి ఆ బయోమిక్రీ అనేటువంటి ఒక సబ్జెక్ట్ అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అట్లాగా నేచర్ నుంచి నేచర్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ మనము కొత్త విషయాలకి అనుకోవాలి నేచర్ డిస్ట్రాయ్ చేస్తున్నాం మనం ఇప్పుడు కంప్లీట్ డిస్ట్రాయ్ చేస్తున్నాం అలా కాదు అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి ఇప్పుడు ఇంకా కొనసాగిస్తున్నాను పూర్తి ఒక కథల సంకలనం ఒకటి తీస్తున్నాను సైన్స్ ఫిక్షన్ కూడా ఒకటి రాశాను పిల్లల కోసం సైన్స్ ఫిక్షన్ అది కూడా పూర్తి అయిపోయింది ఇంకా ప్రింటింగ్కి వెళ్లాల్సినటువంటి పబ్లిషింగ్ కావాల్సినటువంటి ఉంది సో పిల్లలకు సంబంధించినటువంటి రచనలు ఇవి నేను ఇన్స్పైర్ కావడానికి ఇది కావడానికి కూడా కారణం ఇంకొక కారణం కూడా ఉంది చిల్డ్రన్ బుక్ ట్రస్ట్ అని శంకర్ గారు దీన్ని స్టార్ట్ చేశారు కార్టూనిస్ట్ ఆయన ఇండియాలో కార్టూనిస్ట్ గొప్ప కార్టూనిస్ట్ ఆయనకి పిల్లలకి విపరీతమైనటువంటి ఇష్టం పిల్లలంటే పిల్లల కోసం చాలా కార్యక్రమాలు చేశారు దానిలో ఆయన కూడా ఇదే అటువంటి ఇది పిల్లలకి సరైన మన ఇండియాలో సరైన చిల్డ్రన్ బుక్స్ లేవు అని ఆయన సొంతంగా ప్రారంభించి అద్భుతమైనటువంటి పబ్లిషింగ్ చిల్డ్రన్ బుక్ ట్రస్ట్ పేరుతో అద్భుతమైన పుస్తకాలు ఇప్పటికి కూడా చిల్డ్రన్ బుక్ ట్రస్ట్కి సంబంధించినటువంటి పుస్తకాలన్నీ కూడా స్టాండర్డ్ ఇప్పుడు నేనైతే ఏదైతే చెప్తున్నానో అంత స్టాండర్డ్గా ఉండేటువంటి బొమ్మలు కానీ పుస్తకం సైజు కానీ కథలు కానీ అంత అద్భుతమైనటువంటి ఉంటాయి అవి వాటిని ఖచ్చితంగా మనము రికమెండ్ చేయొచ్చు తెలుగులో అందుకే ట్రాన్స్లేట్ అయిన యాక్చువల్గా అవి ఆ ట్రాన్స్లేషన్ కూడా చక్కగా ఉంటుంది అవి మన ప్రస్తుత దీనికి మనము రికమెండ్ చేయాల్సినటువంటి పుస్తకాలు ఓకే అలాగే సార్ ఇప్పుడు ఇన్నేళ్ళు విద్యారంగంలో అనుభవం ఉన్న మీరు పిల్లలకి తల్లిదండ్రులకి అలాగే ఉపాధ్యాయులకి ఏదైనా సలహాలు సూచనలు ఇవ్వగలరా ఓకే అమ్మా తప్పకుండా ఒకటి మొదట నేను టీచర్స్ ట్రైనింగ్స్ తీసుకుంటుంటాను వాళ్ళది మొద మొట్టమొదట వేసేటువంటి ప్రశ్న తల్లిదండ్రులకు కానీ పిల్లల ఉపాధ్యాయులకు కానీ మీరు బజార్కి వెళ్తారమ్మా బజార్కి వెళ్ళినప్పుడు పండ్లు కూరగాయలు కొంటారు పండ్లు కూరగాయలు కొనేటప్పుడు ఏం కోరుకుంటారు చాలా మంచి ఫ్రెష్ తాజాగా ఉండాలి మంచి క్వాలిటీ ఉండాలని కోరుకుంటారు ఎందుకు కావాలి మీకు కావాలి అది లేనిది ఇది కాదు మరి సొసైటీ కూడా మీరు ఎలాంటి ఫలాన్ని ఎందుకు అందించలేకపోతున్నారు ఇవాళ సొసైటీ చూస్తే పిల్లలను చూస్తే అది పిల్లల తప్పు కాదు తల్లిదండ్రులుగా మనం చేసినటువంటి తప్పు ఉపాధ్యాయులుగా మనం చేసినటువంటి తప్పు పిల్లలు ఇవాళ ఘోరాతి ఘోరంగా ఉండడానికి కారణము తల్లిదండ్రులు ఖచ్చితంగా నేను దాన్ని విమర్శిస్తానమ్మా ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులే కారణం వాళ్ళ పెంపక లోపము సరైనటువంటి పిల్లల సైకాలజీ మీద అవగాహన లేకపోవడం ఇవన్నీ లేకపోవడం వాడు ఎక్కడో ఓ చోట బస్ స్టే రకరకాలుగా తయారైపోతున్నాడు ఇవాళ వాడు ఆ దీని స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత బాధపడుతున్నారు ఏంది వీడి పరిస్థితిని కానీ మనం ఏం చేసాము వాడు ఏ విధంగా వాడికి వాడి పెంపకం జరిగింది అనేటువంటి విషయంలో చాలా ఘోరంగా ప్రవర్తిస్తున్నాం కాబట్టి సొసైటీకి మనం ఏమి ఇస్తున్నాం ఎట్లాంటి క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ని ఇస్తున్నాం ప్రోడక్ట్ ఈస్ అవర్ చైల్డ్ చైల్డ్ సో అది లేకుండా పోయింది స్కూల్ వ్యవస్థ అట్లాగే తయారైంది టీచర్లు ఎందుకంటే ఒక పేరెంటే టీచర్ ఈయనకి ఇక్కడికి టీచర్ ఒక పేరెంట్గా ఆయనకి చైల్డ్ సైకాలజీ మీద లేనప్పుడు స్కూల్లో వచ్చి ఏమి చేస్తాడు అదే పరిస్థితి సో ఇక్కడ అక్కడ రెండు అది అలాగే కంటిన్యూ అవుతుంది కాబట్టి ముఖ్యంగా నేను చెప్పేది అంటే పిల్లల్ని కనే కనే ముందు చైల్డ్ సైకాలజీ చదవండి చైల్డ్ సైకాలజీ సంబంధించినట్టు ఏదో థీరీ ఆర్టికల్ కాదు మనకి ఆ దీనిలో చేసినటువంటి వాళ్ళలో గిజుబాయ్ చాలా ప్రముఖమైన వాడు చాలా ప్రయోగ గాంధీ నయితాల విద్యా వ్యవస్థను తీసుకొచ్చే దురదృష్టశాత ఏంటంటే నయితాల మొత్తం కూడా వ్యవస్థ ఆయన చనిపోవం కానీ మొత్తం వ్యవస్థని పడుకోబెట్టేశారు నయితాల అద్భుతమైన వ్యవస్థ అట్లాగే టాగూరు వాళ్ళు మాటలు చూపించారు మనము తర్వాత తరం తీసుకోలేకపోయింది బ్రిటిష్ వ్యవస్థని మెకాల వ్యవస్థని ఇప్పటికీ చేసుకుంటూ ఘోరమైన పరిస్థితుల్లో మనం విద్యా వ్యవస్థ ఇప్పటికీ కొనసాగుతుంది ప్రపంచంలో ఎన్ని మార్పులు వచ్చిన ముఖ్యంగా ఫిన్లాండ్ తీసుకోండి ఫిన్లాండ్ ఇవాళ 
అద్భుతమైన ప్రపంచంలో అద్భుతమైనటువంటి విద్యా విధానాన్ని తీసుకొని వచ్చింది వాళ్ళు ఏమి ఒక రోజులో తీసుకున్నారు నలభై ఏళ్ళు పట్టింది వాళ్ళకు కూడా కానీ ఇవాళ మనము ఘోరహతి ఘోరమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నాము కాబట్టి పేరెంటు టీచరు సైకాలజీ సంబంధించినటువంటి పుస్తకాలు ఖచ్చితంగా చదవాలి దానిలో విజుబాయి మనకు మన ఆంధ్ర మన భారతదేశంలో విజుబాయి చాలా ప్రయోగాలు చేశారు ఆయన చాలా సూచనలు చేశారు ఇంకా కథల మీద కథలు అసలు రాయకూడదు ఆయన కథల మీద కూడా చాలా పుస్తకాలు రాశారు కథలు అసలు ఎటువంటి కథలు చెప్పాలి చెప్పకూడదు అనేది దాని మీద ఒక పుస్తకమే రాశారు ఇప్పుడు నైన్టీన్ ఫార్టీస్లో సో ఇట్లాగా సమ్మర్ హిల్లు తర్వాత ఇట్లాంటి వీళ్ళు చాలామంది ప్రపంచ దీల్లో ఏఎస్ నీల్ తర్వాత జాన్ హోల్ట్ ఈ పుస్తకాలన్నీ కూడా పేరెంట్స్ ఖచ్చితంగా చదవాలి ఇదే థియరాటికల్ కాదు వీళ్ళందరూ కూడా పిల్లల మీద ప్రయోగాలు చేసి రాసినటువంటి పుస్తకాలు అద్భుతమైనటువంటి పుస్తకాలు ఇవి చదవాలి పేరెంట్స్ చదవాలి టీచర్స్ చదవాలి సో వాళ్ళ దీని ప్రకారము చేసుకుంటూ పోతే పిల్లలు మంచి ప్రోడక్ట్స్కి వస్తారు విధానం విద్యా విధానం కూడా మారుతుంది ముఖ్యంగా పేరెంట్స్ ముఖ్యంగా దీన్ని తీసుకోవాలి కాబట్టి పిల్లలు కనే ముందు ముందు పిల్లలు సైకాలజీ సైకాలజీ చదవాలి సో అట్లాగే పుస్తకాలు ఖచ్చితంగా చదవాలి ఇంకా పిల్లలకు వచ్చేసరికి పేరెంట్స్ కథల పుస్తకాలు ఖచ్చితంగా పరిచయం చేయాలి గేయాలు కథల పుస్తకాలు ఖచ్చితంగా పరిచయం చేయాలి అవి చేసినప్పుడు భాషాపరంగా ఒకటి రెండోది వ్యక్తిత్వ వికాసం కథల నుంచి వాళ్ళు ఇన్స్పైర్ అవుతాం ఇన్స్పైర్ అయ్యి వ్యక్తిత్వ వికాసం కూడా మనం ఎప్పుడో మా వాళ్ళు ఎక్కువ దీన్ని వచ్చినప్పుడు ఇది కాకుండా వ్యక్తిత్వ వికాసము మనము ఈ చిన్నతనంలోనే కథలు ఇచ్చేసినప్పుడు ఇన్స్పైర్ అయ్యి వాళ్ళ వ్యక్తిత్వ వికాసము బాల్యంలోనే నేర్పిస్తాం మనం టీనేజ్లో వ్యక్తిత్వ వికాసం గురించి చాలా పుస్తకాలు రాస్తున్నారు అది కాదు కాబట్టి విలువైన బాల సాహిత్యం రావాలని మంచి కథలు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీకు ఈ అవకాశం వచ్చినట్టు మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎందుకంటే ప్రకృతి పరంగా ప్రకృతి నుంచి మనం ఏం నేర్చుకోవాలి పిల్లలు ఎలా ఉండాలి తల్లిదండ్రులు ఎలా ఉండాలి ఉపాధ్యాయులు పిల్లలతో ఎలా మెలగాలి అనేది చాలా స్పష్టంగా నీట్గా చెప్పారు తెలియజేశారు ఎందుకనంటే మీరు చెప్పినట్టు ఇప్పటి జనరేషన్లో వన్ పర్సెంట్ కూడా తెలుగు మీద పటుత్వం కానీ అసలు నేచర్ మీద అవగాహన కానీ ఎవరికీ లేకుండా పోయింది నిజంగా మీరు చక్కగా తెలియజేశారు అలాగే మన తిక్కన వంశస్థులుగా మీరు ఇంకా ఎన్నో రచనలు కవిత్వాలు మనకు అందించాలి ఇంకా ప్రజలందరికీ కూడా అందించాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో వ్యాస్ చూసారు కదా ఈరోజు తిక్కన వంశస్థులైన మన తలపూరు వెంకట రామకృష్ణ గారితో టాలెంట్ షో మరో ప్రత్యేక కార్యక్రమంతో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం